Приветствую вас, друзья! С вами, как обычно, Евгения Второй, сайт MagExpertTurk. И сегодня у нас онлайн-гадание на игральных картах. Гадать мы будем вот на какой вопрос. Сегодня будем спрашивать о том, какой мужчина вам подходит. Вот какой мужчина вам подходит на сегодняшнем этапе вашего развития как женщины. То есть посмотрим, какой именно партнер к вам может притянуться в ближайшем будущем. Угу. То есть на какие черты характера надо обратить внимание, или может быть на внешность. Может быть в вашем окружении уже есть такой человек. Но заметьте, я выложила на стол не четыре короля, а пять. Одна карта пустая, я вас сразу предупреждаю. Сразу предупреждаю, что одна карта пустая. Если вы выберете ее, это будет означать, что пока что в вашем окружении нет такого типажа мужчины, который бы вам на 100% подошел. Вот который именно ваш. Может быть, вам просто на сегодняшний день пока что вообще не нужны отношения. Вы просто этого можете не осознавать. Вам может казаться, что как же так, мне отношения нужны. Но сами не можете определиться, какой мужчина вам нравится? Так вот, пустая карта покажет, что пока что нет такого в природе мужчины, который бы вам реально подошел. Ну, а теперь подумайте хорошенечко, посмотрите на выпавшие карты на столе, выберите именно ту карту, которая откликается в вашем сердце. Вот этот король и будет олицетворять тот типаж мужчины, который подходит вам на сегодняшний день лучше всего. Ну что, поехали, давайте открывать карты и смотреть. Если вы выбрали первую карту, ваш мужчина – это король пик. Ну давайте разбираться, кто такой король пик. Ну, во-первых, если по внешности смотреть, то король пик обычно брюнет. Жгучий, жгучий такой брюнет с темно-карими глазами. И обычно кожа у этого человека склонная к смуглости. Или такой, знаете, оливковый оттенок имеет. Правда, я встречала королей пик, которые, собственно говоря, с белоснежной кожей. Но действительно типаж такой вот жгучий брюнет. Даже бородка может быть такая вот, как сейчас модно носить. И при этом очень темные красивые глаза. По национальности король пик тоже может иметь свои особенности. Как правило, это могут быть... Во-первых, темные какие-то ребята и мужчины восточной национальности в том числе. Так, ну если рассматривать короля пик не только по внешности, а может быть по возрасту, то по возрасту этот мужчина значительно старше вас. Значительно. Разница в возрасте может быть очень большая. Также я заметила, что король пик часто выпадает на иностранцев, на мужчин, которые... Вот откуда-то издалека, из-за границы. Разумеется, это может быть еще и незнакомец какой-то. То есть вы пока что с этим человеком не знакомы, его нет в вашем окружении, но он скоро может появиться. Еще характеристики короля пик таковы. Король пик может быть заядлым холостяком. Такой вот, знаете, волк-одиночка. Или же это мужчина, который очень давно разведен, и вот у него пока что не складывается личная жизнь. Иногда король пик показывает вдовцов. Ну и по профессии тоже можно определить этого человека. Это может быть госслужащий. Человек казенный, как говорят. Это человек, который может носить униформу по долгу работы своей. Но это не обязательно военный. Хотя и военный, в том числе, конечно, и полицейский может быть, и МЧСник. Но это может быть и врач, и адвокат, и человек, который носит деловой костюм, галстук, костюм тройка, красивые туфли начищенные до блеска. Вот такой весь с иголочки одет, аккуратный, строгий, аристократичного склада мужчина, солидный человек. Вот обращайте внимание на таких персонажей, потому что на сегодняшний день именно такие мужчины вам подходят больше всего. Да, еще заметила, что короли пик, как правило, высокие, стройные и худощавые. Давайте теперь посмотрим, 
следующего короля. А это король Пентаклей. Король Пентаклей это, во-первых, по внешности блондин чаще всего. То есть светлые волосы и светлые, светлые глаза. Глаза, правда, могут быть и карево цвета, но то, что это яркий блондин или рыженький, вот это однозначно так. Также это может быть просто неженатый, то есть никогда не бывший в браке мужчина и по возрасту молодой. Может быть даже моложе, чем вы. Незначительно, правда, но моложе. Король бубновый, человек практичный. Человек, я бы еще сказала, меркантильный, точнее, такой вот с коммерческой жилкой. Это человек с предпринимательским нравом таким, да, вот он знает, где купить, где продать. И это мужчина, который в основном работает с документами, с бумагами и с деньгами, разумеется, это денежный король. И вообще для взаимоотношений человек надежный. Надежный, потому что короли Пентаклей, они очень основательные. Они любят что-то строить долго, прочно, на века. И так, знаете, чтобы вот вложиться в это дело со всей душой и со всем своим бюджетом. Вот. Так что король Пентаклей... Так что король Бубен, ой, я его по привычке уже называю королем Пентакли, потому что в последнее время больше как-то с картами Таро работаю. Игральные карты как-то отошли на задний план. Но вот тем не менее король Бубновый – это вот такой практичный мужчина. Мужчина богатый, обеспеченный, как правило, состоявшийся именно в предпринимательской деятельности, не женатый, холостой и... Внешне, как правило, очень привлекательный. Тут еще вот что хочу добавить вам. Смотрите, я встречала в своей жизни два ярких таких вот типажа короля Бубин. Первый типаж это вот светленький с серыми глазами или с карими глазами. А второй типаж бывает король Бубновый темненький. Вот темненький с темными волосами, высокий и стройный. А вот светлый блондинчик может быть и склонный к полноте. Немножко, незначительно. И часто бывает просто коренастенький. Даже встречала, встречала таких, что если не совсем уже молодой король Бубен, то может быть и лысыват. Во как! Ну, смотрите, девочки и женщины, по своему возрасту, во-первых, ориентируйтесь, потому что король Бубен может быть и молодой, и не женатый, а может быть просто не женатый, но уже не очень молодой. Тут уже смотрите по своему возрасту ориентируйтесь. Но вот такой вот практичный меркантильный товарищ вам сейчас подходит больше всех. Это типичный добытчик в семье и кормилец. И весь бюджет может держаться на нем. Вот. И подарки. Подарки, конечно, мог, может он дарить довольно щедрые. Давайте третью карту откроем. О, вам король червовый достался. Тоже интересный персонаж. Вот смотрите, если король пик, это вот такой вот у нас солидный мужчина, казенный человек. А король бубновый, молодой, озорной, практичный предприниматель или банкир, да, банковский работник, то червовый король, он такой эмоциональный, душевный, сердечный мужчина. А если смотреть его по внешности, то, как правило, светлые глаза, зеленые, серые, светло-карие, такие орехового цвета, светло-русые волосы или светлый шатен, или просто шатен тоже может быть по этой Масти. Главное, что может быть он еще немножко склонен к полноте, как правило у червовых королей есть склонность набирать массу тела, то есть худеньким его точно не назовешь. И главное, что добряк, добряк, очень добрые, душевные, сентиментальные, эмоциональные, ранимые и обидчивые эти короли. 
Король кубков, если смотреть его по статусу, часто бывает женатым мужчиной. Либо э, это может быть разведенный человек, но очень привязанный к семье и очень мечтающий быть в семье, очень желающий быть мужем, отцом. Для него это, эти роли очень-очень значимы. То есть он очень э, сентиментальный и заинтересованный в отношениях человек. Любвеобильный, безусловно. Романтик. Вот из всех королей... Король червовый самый романтичный, но при этом и самый ненадежный из-за того, что ну, уж слишком он любвеобилен. И ему нужны новые впечатления, ему нужно вдохновение, ему нужно восхищаться женщиной, воспевать женщину. И уж слишком он падок на какие-то признания в любви и чью-то симпатию. И если какая-то дамочка его поманит за собой, ему трудно будет отказаться. Вот червовый король – это еще мужчина, который по профессии может быть, например, врачом, терапевтом, психологом или, допустим, музыкантом, поэтом, художником. Священником может быть, кстати, а почему нет? Потому что червовая масть – это масть духовенства. Учитель. Может быть действительно какой-то учитель-преподаватель в школе, в университете. В любом случае его профессия связана с общением, с социальным служением другим людям, со сферой обслуживания, например, продавец. Очень хорошие продавцы из королей кубков получаются, поскольку они любят общаться с другими людьми и находят к ним подход правильный. Вот обратите внимание на таких мужчин, потому что именно этот типаж на сегодняшний день вам наиболее подходит, наиболее близок для понимания. Давайте следующую карту откроем. Ну, для вас пока что самого подходящего мужчины нет. Ну и, наконец, для тех, кто выбрал пятую карту, выпал король трев. Ну, король трев внешне это, как правило, светлый брюнет, если есть такие светлые брюнеты, ну, я называю так темный шатен, да, вот просто каштановые волосы, темно-каштановые волосы, карие, темно-карие глаза, обычно коренастый, среднего роста мужчина, может быть разведенным, либо это мужчина, который старше вас, и возраст, точнее разница в возрасте, может быть значительно. Не такая значительная, как с королем Пик, разумеется, но тем не менее это человек, который гораздо старше и уже более зрелый и авторитетный для вас. Король Трев – это человек деловой. Это может быть бизнесмен, не предприниматель, как король Бубин, а вот именно бизнесмен. И... Это начальник, это менеджер, это управленец. Это статусный человек, который любит быть авторитетом в глазах окружающих людей, и уж тем более в глазах своей женщины. То есть такого мужчину, конечно же, надо хвалить, им надо восхищаться, с ним надо советоваться, и ни в коем случае не надо с ним спорить. Король Трев – это у нас тоже может быть казенный человек, который может работать и в госучреждениях, но всегда занимающий э, такую серьезную должность. Также это может быть просто человек, который очень любит работу. Потому что кто кто, а король Трев это работяга и трудяга. То есть он может работать очень много, но ну и зарабатывает при этом тоже неплохо. Как правило, это человек энергичный, целеустремленный, всегда знает то, чего он хочет. И знают, как этого достичь. Ну, вот такой типаж у короля Трев. Ну что ж, дорогие дамы, я надеюсь, что вы нашли для себя в этом видео какие-то подсказочки о том, на каких персонажей, на каких мужчин вам обращать внимание в большей степени, кто вам больше всех подходит, чьи качества характера или э, чей типаж вам наиболее созвучен на нынешнем этапе вашего развития. И, в общем-то, я надеюсь на то, что вы такого мужчину в ближайшем будущем встретите. Не расстраивайтесь, если вам пока что досталась пустая карта. 
Я вас вначале немножко напугала, сказала, что вот такого человека нет, нет такого типажа. Но на самом деле это может быть микс из этих разных королей. Понятное дело, что может быть такой человек с неярко выраженной характеристикой, например, короля Бубен, а сочетать в себе и бубновую масть, и червовую масть. Да, то есть быть и душевным, и романтиком, но при этом быть еще и предпринимателем, и немножечко практичным, а может быть просто щедрым, потому что это комбинация щедрого мужчины. А может быть у вас немножко другой типаж, например, король пик и король треф. Король пик и король треф – это вот такой олигарх, а-ля олигарх, девочки. Так что не расстраивайтесь, если вы выбрали именно эту карту. Просто миксуйте, выбирайте тех мужчин, которые комбинируют в себе, совмещают несколько типажей одновременно. И вот этот мужчина вам подойдет как нельзя, кстати. Ну, либо вам еще нужно время для того, чтобы созреть и определиться, какой типаж мужчины вам подойдет. Все, друзья мои, на этом я буду заканчивать это видео. Я надеюсь, информация была для вас полезна. А пока до свидания, всем удачи! Всем пока и встретимся в следующем видеосюжете.